，这潘云阳怎么会请上来误会我？不管怎么说，他也是四婶大人的嫡女。嗯，他怎么是怎么样的一拜天地。母妃，这是何故？玄毅今日有事，无法同你拜堂。整个江陵都知道你乃不祥之人，用这只鸡拜堂正好辟邪。更何况，你并非完璧之身，不知羞耻的东西，胆敢做出这种事情，简直是唐家的败类。那日之事本是诬陷，我是清白的。江陵王府，怎容你如此造次？唐婉婉，今日起你是江陵王的王妃，你就得守江陵王府的规矩。是我的错，我认；不是我的，我绝不认。反了天了！给我拿下，加法伺候。小姐，不好了，四川府被叛谋犯全府上下就地处决。我，爹，婉婉，你怎么回来了？爹，快走！爹。婉婉，我回来了，爹。要记住，千万不要去报仇，永远留在王府，好好活下去。小玄逸，小玄逸，他一定会，会。你怎么来了？你用一只鸡替你拜堂，就是为了来灭我全家。你说要娶我，就是为了接近唐家、诬陷唐家的，对吗？可笑！本王为何要污蔑唐家？唐风勾结西凉，谋反叛乱是事实，证据确凿，按律当满门抄斩。王爷不过是公事公办。我爹身为司承，尽心尽力辅佐两代江陵王，怎么可能？是你，是你杀了我爹！我要杀了你！嗯、<笑>若非本王今日娶了你。作为罪臣之女，当成为官妻。萧玄逸，早知道你是这样的人，我就算沦为官妻，我也不会嫁给你。吉时到了，放开我！放开我！放开我！入了洞房，你便是本王的王妃。住手！你给我听好了，你现在是本王的身份，从此你跟唐家再无半分瓜葛。怎么？我会嫁给你，我恨你。那便恨吧
起来，我心的秘密，超脱了黑漆。让王菲冷静一下吧。在分别后某一日里，褪去了稚气，总会发现过我和你，生来天地。他曾那样百般清晰，把真我聆听。心意给出去去算作附加题。小兄弟，你乃九尾狐仙者的侍女，最近遇到的女子，将是你真命天女。盘根错节的人际关系，暗通狂曲，故事都会按照惯例先扬后抑。你抢我一配干嘛？本王瞧上了，那就是本王的了。嗯。等我晚。从今天起，由我来守护。哥哥，婉儿，我带你回家萧清安，本王给过你机会，却再三挑战本王的底线。与、嗯、清安哥哥无关。婉儿，挟持王妃出逃乃是重罪，朱雀将他踏入地牢。住手！小玄逸，你敢？不要！我等你，等到呼吸，等到心宽过期，破碎的心被心烧起，成为谁？即刻将萧清安给我逐出王府，永世不能回家。婉儿，婉儿，带出去，快走。啊，给你，给我的，这个好漂亮啊！你可说好了，别弄丢了。大婚的时候，我要看着你带着他的。那我现在就带着他。小雪衣，你不得我手。
小雪姨，为什么花灯节，我女儿，我已经过场，没与他相，再次踏上熟悉不曾抵达的地方。文文。论述什么？我们的婉儿长命百岁。我不是已经死了吗？这面具。婉儿，婉儿慢点。七安哥哥，你快跟上我。前面可以上花坛，快点！现在是晨光年节，花灯节。嗯，没错。婉儿，你怎么这般奇怪？我居然回到了三年前。婉儿上一世，我便是在这里遇见的萧玄逸一切都回到了原点。他怎么出现在这里？全是这我想去。我们快成为了如此的不得了，结局却如此的可笑。原来一切都没变，就当做故事重演。花灯节，欢迎你，我们的结局落雪。命运，你就在我眼前，怎么还要装作视而不见？为何我们？萧雪姨，上一世你我从一开始便是一个组，这一世你我各安天日。你就在我眼前，怎么还要装作视而不见？既然你和我，这一世我们要自由，在同一时间，不敢再许下。难道还要我？小雪，没想到又遇见了你。不过这一次，我不会再和你有任何的瓜葛。婉儿，七安哥哥，我可算找到你了。我以为把你弄丢了，担心死我了。怎么会？那这样，这样，我们便不会走散了。七安哥哥，谢谢你，经历了这么多，我才知晓，原来最爱我的人一直在我身边，可我却可笑的选择了萧玄逸。七安哥哥，我想回去看我爹。好，我陪你一起去
。嗯。啊！这样，我记得前世的花灯节，这些杀手明明是奔着萧玄逸去的。这是萧玄逸，也就是江陵王。婉儿，啊，怎么？莫非你们二人认识？不认识。齐安哥哥，你受伤了。不大紧，你是小伤。玄逸也受伤了。他的伤与我何干？我只关心我未来夫婿。什么时候的事？刚刚，我刚刚决定的。婉儿，你怎么没有提前告诉我？我这不是在通知你吗？婚姻大事，岂可儿戏？不关你的事。我从小便因为异同，被大家当成怪物。只有清安哥哥不嫌弃我，一直保护我，也是因为有他。让我知道了，真正的喜欢是什么样子。不知太妃要小女的生辰八字，所谓何事啊？婉婉这孩子，我是看着长大的，和我儿江陵王最为般配。若是两个孩子合婚，那真是天造地设的一对。太妃。此话当真？嗯，那老夫就替小女谢过太妃了。<笑>难道是因为这一世我没有救下萧玄逸，所以后面的事情也都发生了变化？今晚在河边，你为何一眼辨认出我来？萧玄逸，我。我那是因为清安哥哥给我看过你的画像，而且他经常在我面前念叨你。当真？当然是真的。倒是你，深更半夜的，你潜入司承府想要干嘛？来问你这个问题。嗯<咳>，你们这是？爹，爹，婉婉，这夜不见，怎么越发孩童脾气了？哎呀，好了好了，旁人还在呢啊啊！参见王爷，司承大人。本王先告辞了。哎呀，确实是一门不错的亲事啊！爹，你说什么不错？爹，你不是在开玩笑吧？你这丫头，是不是高兴坏了？太妃可是亲自同我提的亲。<笑>怎么会这样？老将领王为异姓王爷，为了牵制老王爷，妻子萧玄逸自幼去天都做太子伴读。老王爷死后，君上命萧玄逸接任将领王，为将领照顾老王妃，也就是如今的袁太妃。可怜呐、啊！可怜之人，必有可恨之处。你刚才说什么？哦，我说。爹，您离那个萧玄逸越远越好
，要不然，爹，您还是辞官吧。哟，婉婉，你说的倒轻巧。<笑>我们大燕朝分为天都和四州。当年君上打下这天下后，册封了四位异姓王。除天都外，这四周分别由四位王爷镇守。天都派司城去各州辅佐，不得轻易离开。就是，娘亲说的对极了。姐姐莫不是想抗旨，要害死我们唐家？嫣儿妹妹，姨娘，你们这话可就严重了。婉婉可不敢当，我看你们是舍不得这荣华富贵吧。前世唐家遇难不见你俩踪影，溜得倒是快了。妈，婉婉是觉得我太累，心疼我罢了。对了，红豆，衣裳呢？啊，爹，这是……这是我托人从云梦州寄回来的衣裳，过几天就是。婉婉的奇迹里了，爹，谢谢爹爹。奇迹里，前世我不知羞耻的东西，胆敢做出这种事情，简直是唐家的败类。这一次，我绝不会让你们得逞。不过这一世，又多了新的麻烦。母妃居然为我和唐婉婉定亲了。唐婉婉，她似乎和前世不太一样了。太妃，请用茶。小婉，你已经长大了，往后啊，咱们就是一家人了。啊，太妃，婉婉有两件事相求，还望太妃成全。好孩子，快起来，你有什么要求，我都满足你。这第一件事，便是希望太妃收回成命，取消我与王爷的婚约。哦、太妃息怒，婉婉，岂能胡闹？爹，我没有胡闹，一字一句。皆为真心，好一个真心！本王想知道，你为何不愿意嫁本王？小女配不上王爷。堂堂司城大人的嫡女，若是都配不上本王，那试问整个江陵州，还有谁能配得上？王爷，你我之间毫无感情，就算成婚，日后他也不会善终的。还望王爷成全。倘若本王不成全呢？你又当如何？若是王爷不同意你我注定秘密书，婚后我也会想办法休了你。既如此，便提前休书一封，省得日后麻烦。好，真是好极了。也罢，缘分这事情啊，强求不来的。谢太妃。这第二件事，婉婉希望嫁给清安哥，小女愿和他。一同为太妃尽孝。这微臣以为此事怕为不妥吧？唐大小姐刚与王爷解除婚约，便又同清安定亲，这传出去有失体统啊！诸葛先生所言不无道理。婉婉别无他求，这辈子。只希望嫁给清安哥哥
本王准了。你我二人已无魂怨。唐思成之女嫁于本王兄长，真是一段佳话呀！愿你二人。从此恩爱两不疑，白首不相离。多谢王爷成全。那婉婉先告退了。情意给出，继续算作富家庭。在这个不被看好的年纪，一颗欢喜。今生今世，皆如你所愿。今日之事，是下官管教无方，还望太妃恕罪。唐大人，你坐下说话。谢太妃。唐大人不必多虑。小婉和清安情投意合，哀家是不会棒打鸳鸯的。再者说了，他这不还是我们江陵府的儿媳吗？啊，太妃深明大义，老夫感激不尽。小贱人，居然攀附清安哥哥！哼，这一步终于跨出去了。萧玄逸，今生你我再无瓜葛。婴儿，我姐姐喝多了，我扶你回去吧。兄长，玄逸，今日婉儿她，本王与唐姑娘不过只是有一面之缘，你和她才是青梅竹马，天作地合的一对。不过今日，我看着你们二人这般模样，像是认识了许久。颇有一种前世今生的感觉。兄长多虑了，恭喜你，你的家人。玄逸，谢谢你，我去办点事。居然妄想攀附清安哥哥，我要让你身败名裂！哼，还想陷害我？我可不会再上当。怎么来这么早？萧玄逸，你来这儿干什么呀？萧叔不是都给你了？不要出声！哈哈哈哈哈！小宝贝儿，等久了吧？哈哈哈哈！小鹦鹉可是西凉第一富豪之子，不开心也。只要你把我给伺候好了呀，你的好日子。别伺候，伺候，伺候。送过来，掌心白呀白，卷地暖意入我怀。垂柳晚上拍，春风采呀采，城外马蹄踏尘埃。一别三五，在檐下添新台。远山恰似你眉黛，一两小五彩，桥边笑颜开，追风赶月多自在呀。春灯呀灯，心慌呀慌，这红尘堂谁不是闲逛？歌唱呀唱。
。不知羞耻的东西，胆敢做出这种事情！银儿，你俩赶紧把他俩给我弄醒！是，二小姐，醒醒！醒醒娘，穿好衣服。那边有动静，你们两个。小婉，太妃，你为何会同他孤男寡女藏于房中啊？太妃，这还用问吗？自然是唐婉婉水性杨花生性放的。唐二小姐，请慎言。方才我去如厕，回来后便发现妹妹不知所踪，恰好王爷经过此屋，说在府中迷了路。我本想帮他指路，谁不料却眼前一黑，险些没站稳。还好王爷好心，便扶我进屋。唐姑娘说的没错。紧接着，我们就听到一段，一段不堪入耳的调情声音。然后我和王爷便赶紧躲了起来。再然后，便看见妹妹与花少爷，哎，我跟王爷便更不敢出来了。唐婉婉根本就是在胡说八道，小贱蹄子，你看我怎么！哎呀，妹妹，你怎么这么不小心啊？姨、啊、娘，您若心存疑虑，我们大可以去庭院当众解释解释。只是这花少爷还没有醒，哎，那就只能麻烦大伙来这儿了。且慢。嫣儿尚未出阁，还请婉婉不能将此事宣扬出去。姨娘的话，婉婉岂敢不听啊？更何况嫣儿也是我的妹妹，只是她做了这档子事，这不是对唐家不好，不是吗？赶紧起来，快走唐姑娘真是巧舌如簧，谎话信手拈来呀、啊！若非如此，就今日这情形，你我怕是百口莫辩了。你该感谢我，否则对你的名声也不好。你是在关心我，萧玄逸？我不知为何你今日会出现在我屋内，但我希望往后。你我之间要保持距离，不可再有肢体接触。王爷，何事？探子来报，唐嫣儿私下与几个亡命之徒有来往，恐怕对婉婉姑娘不利，需不需要？不必，他的事与我无关。是。眼下我已经尽量避免和萧玄逸扯上关系，而且我现在是清安哥哥名正言顺的未婚妻了，事情的发展和上一世完全不一样。可是我爹被诬陷
，欠我个人情啊！用不着你再好心。啊、你，你没事吧？喂，喂。是黑心，精神有毒。唐婉婉，如果他死了，那么所有的问题都迎刃而解了。可是，哎。岸边小村庄，谁的真安详？相思把离人美。唐婉婉，上一世你恨我如骨，祝我不得往生。现如今，小雪夜，不得往生。伤口有毒，要不吸出来的话会死的。你不是说过吗？咱们之间不可再有肢体接触。是，我是说过。那你为什么救我呢？我不喜欢欠别人人情，你是因为我才受伤的，更何况，更何况你也算我半个弟弟吧。算你哪门子弟弟啊？你是青安哥哥的弟弟，我是他的未婚妻，叫你一声弟弟，没错。唐婉婉，你，婉儿，青安哥哥，婉儿，你没事吧？我没事。雪意，你中毒了。我。是嫂嫂帮我解的毒。用手，我的意思是说，我方才是用手帮他解的毒，要不然他早死了。婉儿，今日是我没保护好你，倘若没有玄意，后果不堪设想。秦安哥哥，你不必自责，有些事是无法预料的。至于，至于萧玄逸，你要多加留意，防人之心不可无啊。婉儿，你此话是何意？我是想说，不是所有人都可以轻信的。对了，婉儿，我记得你有一对鸳鸯玉佩。相传，这鸳鸯玉佩是为一对，拥有玉佩的二人将生生世世永不分开。婉儿，不知秦安可否成为你生命中的另一半？啊、这是什么呀？还给我。谢了，我又没说送你。再说，你知道这个玉佩的意义吗？本王瞧上了，那就是本王的了。嗯，给我。<笑>唐婉婉，过往种种皆为云烟，你要一直向前走。待到新婚之夜，另外一半玉佩归你。这一生，与你一人，足矣。再过几日，就要嫁给清安哥哥了，可我怎么高兴不起来呢？啊
。如果遗憾冰雕刻你的容颜，走进去玩。游子花牢笼，脚心求困，可你却恋不知世人，从来不肯沾染凡尘，把初情跟失落与混沌。把前尘只剩投入三魂，还要依靠我心比起爱恨，将你交付与他云起青山，为此伤你。放好了。嗯，你这衣服倒和我挺合身的，是特意为我准备的吗？这本来是给千安哥哥准备的，你画好了赶紧走。我刚救过你的命，你就这样赶我走啊？王婉，这么晚了，跟谁说话呀？爹，我在读书呢。念女妾，女妾，哦，好，那你别读太晚了，别伤到眼睛啊。好，换好了，赶紧走，别被人发现了，要不然你给我府进贼了。你这张嘴啊，三番五次被人陷害，怪不得。就不劳王爷操心了。嗯。大夫，我女儿好端端的，怎么突然间就这样了？令千金身子骨弱，一血两亏，唐大人节哀吧。啊，老爷。爹。爹你是说唐婉婉命不久矣？安插在司城府的眼线是这么说的。唐姑娘突然就卧床不起了，他又在耍什么花招？你最近有没有觉得府中阴风阵阵呢？二小姐，听说啊，人死之前灵魂会出窍。若有怨气，便会找曾经害过他的人算账。啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>真的不是我，不关我的事。我只是想找人吓唬吓唬你，没想到真的活埋你，哪知道他们下狠手。后来他引进池塘里的是娘。逆子、嗯，爹，老爷，你这是在做什么？婴儿，婴儿可是你的宝贝闺女。我也是我的女儿，起初我还不敢相信。这才让他装病试一下你们，结果呢？啊！你们都给我禁足，好好反省。老爷，老爷，请、啊、王爷去议事。王爷，你不是在厅堂与我爹谈话吗？谈好了。天色已晚，那便请回吧。唐姑娘，算计人的本事倒是见长啊。王爷说笑了，王婉向来都是人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必诛之。你这些本事。都是从哪本书上学来的？不是书，是亲身感悟。当你万念俱灰时，便什么都能放下。希望王爷没有机会得到我的算计。
在威胁我，嗯？往往不敢，只是友情提醒罢了。婉儿。你怎么来了？啊，我按照母妃的配方熬了安神汤，上次你受惊了。你，你这是？啊啊，这个，这个我待会儿给你解释。我们去喝汤吧，走吧。哎、呃，你房间在那边。啊，你看今天月色多美啊！我们去散散步嘛、呃，走吧。喵。什么声音？是野猫，近来府中野猫甚多。走吧。你说，什么样的人能从不谙世事到颇具手腕？可能他本来就是这个性子，只是之前隐藏的比较好。又或许，他曾经心里遭受过重创，历经过生死，才得以涅槃重生。历经生死，涅槃重生，难道？有劳唐姑娘了。王爷近日频繁与我爹交谈，现在又要查司城府的账簿，到底是为了什么？为了你？开玩笑的，唐姑娘，无论是同令尊频繁交谈，还是核查司城府的账簿，都是在例行公事而已。萧玄逸近来对司城府的格外关注，该不会是与前世爹爹被诬陷勾结西凉谋反一事有关？唐姑娘，为什么用这种眼神看着我？好像我们自打相识以来，你一直对我这般，就好像……我们有什么深仇大恨似的？唐姑娘是在心虚吗？我不知道王爷在说什么。文婉自幼因这一头受了不少委屈，生母又离世的早，出于保护自己。性子自然谨慎些。对了，账簿既已送到，那我就先告辞了。唐婉婉，婉儿，青安哥哥，爹爹让我来给王爷送司城府的账簿。巧了，我正好要去娶你。听闻人间极乐大酒楼今日开业，来了许多西凉州的美味佳肴，我想带你去尝个鲜呢。我就知道，千安哥哥待我最好了。玄逸，你也要一起去吗？王爷那么忙，肯定没有时间的。谁说我没有时间？去。西凉州的菜，好，你也吃。这桂花莲子羹啊，甚好。他不是对桂花过敏吗？难不成这一世连过敏都变了？管他呢，是死是活，与我何干？哎呦，哈哈哈哎呀，诸位贵客今日能来捧场，我花某荣幸，荣幸啊！不知这些饭菜可还满意？花公子来自西凉州，自然这些餐食十分地道。青安公子若是喜欢的话，你和唐大小姐的婚宴就都包在我的身上了。<笑>多谢花公子，婉儿。
太好了。嗯，慢用。哎，王爷。我对桂花过敏，前世唐婉婉是知晓的。今日故意在她面前吃桂花羹，她并没什么反应。莫非是装的？还得再去试试她。啊、唐婉婉，婉。王爷，你喝醉了。嗯，婉婉，婉婉。喝醉了就回你的王府，别在这里耍酒疯。嗯，我好像过敏了。这么多年来，我在江州做军师，就是为了暗中帮你夺得王位。我暗中创立百业阁，培养杀手，都是为了你。而你却一直对那老太妃言听计从。如今萧玄逸回来了。你却依旧无动于衷，师傅。可是母妃她，并非您口中说的那般不堪。从前，玄玉未在降临中，他便将全部的心思放在我身上，他待我如同亲子。他在迷惑你，不想让你同萧玄逸争夺王位。我本就是庶子，无心争夺王位，情爱此生为愿，一生，一世，一双人。秦安，你当真是糊涂啊！秦安，先去司政府了。我答应过你娘，会好好照顾你。任何阻挡你成王之人，为师都会一一处置。难受，雅儿。怎么喝多了还会撒娇？好呀，难受。呀，过敏也不知道忌口，活该。你知道我是因为什么过敏吗？你的脸染红了。<笑>我。我那是热的，热的不行、嗯，天气太热了。是吗？婉、嗯、儿，秦、啊、安哥哥怎么来了？好像并不知道前世的事情，可能是我想多了。秦、呃、安哥哥，这么晚了，你怎么来了？这个是我母亲说留给儿媳的，我有点。迫不及待的想要给你啊啊！这怎怎么了？你是有点不舒服吗？我我没没事，我就是有点……哎，我就是有点太困了。那个时候不早了，你也早点休息啊。晚安，晚安。嗯，王爷，您上火了。桂花茶，清热解毒，知道您过敏，没有放桂花。几分试探下来，看来并不记得前世之事。唐思成的那个妾室与唐婉婉积怨已久，如今更是买通了些山匪，打算在大婚当日将唐婉婉掳走，让山匪们糟蹋她。那老夫就助他一臂之力吧
陶婉婉，你应该高兴才是啊！你终于摆脱了前世的命运，一切都不一样了。你拥有了新的人生。没有他的人生。啊，王爷，您没事吧？本王很好啊，没有因为任何人、任何事而感到不好。可是你这个奏折都看好几个时辰了。嗯，你懂什么？这叫仔细。哦。相思把离人眉眼，再别漫长。玄烨，诸葛先生，你们这是要去哪儿？军中有药物需处理，微臣陪王爷前去。但今天是你兄长大喜的日子呀！我母妃代我向兄长和嫂嫂道歉，儿臣先行告退了。爹，您多保重。照顾好自己。此生此世，我定会护唐家周全。咦！婉儿，婉儿，别怕。可怜青安他尸骨无存，只得用衣冠下葬。千哥哥，你走！我不想看见你，你不配出现在这里。太妃，你让我送走秦安哥哥吧，我求你了。太妃真的是不祥之人。
无论前世还是今生，在我身边的人都不得善终。你尚未痊愈，小心感染风寒，加重病情。当时，你真的救不了他吗？你觉得我是故意的？唐婉婉，你现在脑子不清楚，我不怪你，但是我希望你知道，我没有你想的那么不堪。兄长的死，我也很难过。你就在我眼前，怎么还要装作视而不见？明天我会去天都，你照顾好自己。难道还有我在忘记你一遍？哭哭哭，就知道哭！人都死了，你还哭个什么劲儿？你看看人家唐婉婉，小千一死就马上去过一那个小玄逸。千哥哥带的那么好，他怎么能这样呢？谁像你试了这么多年，死赖这一棵树不撒手？你现在的重心啊，要慢慢转移了。我早就跟你说过，萧玄逸乃嫡出王爷。比那个萧千安不知道好了多少倍。娘，你说什么呢？我只喜欢青安哥哥，我只要青安哥哥。行了，眼下还是得解决唐婉婉这个麻烦事，绝不能让她当上王妃。我不同意让婉婉剃发，为青安祈福三年。女子的年岁尤为重要，岂能白白蹉跎？我可不能让自己的女儿跳火坑，这也是袁太妃的意思呀。毕竟确实对不住人家，对不住什么？清安的意外谁都不想，再怎么着也不能怪在你的拳头上。爹，我愿意。住手！玄烨，你怎么这么快就回来了？本王怕是再晚就来不及了。王爷，您来的正好，吴氏正要为婉婉做剃发仪式呢。他决定为千安公子。唐婉婉不能剃发，因为本王要娶她。玄烨，你知不知道你在说什么？当然，这门婚事绝不可能。他已经害死我一个儿子，我不能让他再害了你。恐怕，母妃做不了主。君上到。君上，君上，君上，君上。君上君上<笑>哪一位是唐婉婉呢？嘿嘿，清月，宣旨。江陵州司城之女唐婉婉，温良敦厚，体貌出众。今江陵王氏婚娶之时，当则贤女与配。唐氏女与江陵王，天造地设，姑未成佳人之美，特许二人择良辰完婚。臣与王妃谢主隆恩。你如今是准王妃，不必动不动就下跪。倘若我不愿做这王妃呢？君上下旨，由不得你我。唐婉婉。嫁给我
导致这般委屈吗？我乃不祥之人，配不起王爷。究竟是配不起，还是你根本看不上本王？王爷说笑了，我可是刚刚克死丈夫的灾邪，王爷乃人中龙凤，这门婚事属实不合适。我会向君上禀明，此生不再嫁。此生不嫁，难道你就要守着萧清安的灵牌过一辈子吗？是，萧清安是我唐婉婉这辈子认定的唯一夫婿。你若不顾及父女之情，就静静的放靠吧。爹，闺女，怎么了？哎，告诉爹，是不是因为赐婚之事啊？你放心。爹明日就去跟君上说，就是抗旨，爹也不愿意逼你做不想做的事。爹爹只希望我的闺女快乐，啊。萧玄逸有句话说的不假，君命难违，我不能让爹爹以身犯险。更何况，如今很多事情都发生了转变，只能走一步看一步了。爹，圣旨已下，若我们一味的推脱，定会惹恼了君上的。可你之前死活不愿意嫁给王爷呀，爹不想逼你违背自己的心。你若是不想嫁，爹就是豁出老命也要保护我的女儿。爹，你要好好活着。爹，我之前对王爷有误解，他其实对我一直不错的。嗯，所以啊，您放心吧。女儿有分寸，当真？嗯，你可别糊弄爹啊！怎么会啊？<笑>那你说这君上为什么突然会想着给你和萧玄逸赐婚呢？逸儿啊，你动心了？没有。<笑>那你还快马加鞭的赶到天都？火急火燎的求了个赐婚的圣旨。听闻唐姑娘的异同，打小便遭来了不少非议。此番千安公子又出了事，唐姑娘，玄逸怕是念及兄弟之情，这才想着照顾唐姑娘。哎，这这这不可能，绝对不可能！这些年呢，这玄逸何时求过我呀？再者说了，照顾的方式有很多种，何必要娶做王妃呢？还是个二家夫。君上，您输了啊！不行不行不行，他让我分心了，这句不作数啊！再来再来，嘿嘿，都怨你。不作说话，再来，再来，再来！娘，要不还是算了吧。这次君上留在江陵州，是要主持半月后的大婚呀。这要是被发现了，可是要掉脑袋的。难不成眼睁睁的看那个小贱人当上王妃？到那个时候，咱娘俩就等着被他收拾吧。我绝对不会让他称心如意。娘，爹，姨娘，嗯，不愧是王爷出手，这身嫁衣比之前的华贵多了。你说什么呢？瞧我的嘴，我这不是太高兴了吗？为咱们婉婉高兴。谢过姨娘。
，婉婉，你这是怎么了？爹，不知为何，我身上特别的痒。这，这是怎么回事啊？这怕不是染了什么怪病吧？婉婉可不能这么出去，说不定出去会惹什么非议呢。是啊，啊我看不如这样，让婴儿先替嫁过去，婉婉就在府里休养，待到……胡闹！此乃欺君之罪。老爷。我这不是为婉婉着想吗？为咱们唐府着想。我怎么回事？怎么回事？姨娘不是最清楚不过。红豆，将你所见都说出来。红豆，到底怎么回事？快快说出来。是，老爷，昨日我看见。二夫人，事情就是这样的。你个狗奴才，你乱说什么呢？爹，女儿知晓此事之后，将这嫁衣送去药铺，得知姨娘撒的是黑玉断续粉，重则毁容，所以我将此药原封不动的还给姨娘。唐婉婉，合着你刚刚都是装的？那又怎样？我只不过是以其人之道还治其人之身罢了。你，好你个小贱人！娘。唐婉婉，你竟然敢打我！老爷，老爷，我是冤枉的！老爷，你快点给我做主啊！爹，不如将此事交给衙门，我相信定会查个水落石出。只是这家丑不可外扬啊！是啊，唐婉婉，家事就不必闹到衙门去了。谋害江陵王妃，并非家事。王妃所言甚是。王爷，岳父大人免礼。小婿方才将此事听得明明白白，人证物证俱在，还望岳父大人须得严惩。方氏肆意妄为，意图谋害王妃。来人，当罪二十。做什么？这样快一些，免得误了吉时。难道是注定的圈套？时间过，多久都忘不掉。我们一拜天地，彼此的依靠。二拜高堂，原来一切都没变，就当做故事。我就算我被关起，我也不会嫁给你。你我赢得怎么选？夫妻对拜，你就在我眼前。怎么还要装作是人？王婉，想嫁与清安哥哥。为何我们在同一时间不敢再续写？难道还有我才忘记你一遍？起来！李成
一朝同饮何锦酒，一生一世永缠绵。你为何要娶我？君上赐婚，不得不娶。怎么，王妃莫不是想听本王心悦你这种话？多少？自从您将静安公子从悬崖救下，已经过去这么多天了。静安公子他，怕是凶多吉少。住嘴！属下失言。出去。七兰，为师早就跟你说过。宁我负天下人，不让天下人负我。如今你躺在这里，生死未卜，而萧玄逸却抱着你的妻子，洞房花烛夜。起初，太妃说身子不适，想卧床休息，可哪曾想到了后半夜，就开始口吐白沫。唉，太妃这脉象混乱，老夫无能，实在瞧不出病症啊。速将整个江宁州大夫请来。是。怎么会这样？全江陵的大夫都来看过了，竟查不出母妃的病症。小姐放宽心。王爷已带人去寻隐士神医，相信一定有办法治好太妃的。红豆，你帮我熬一碗清粥，我待会儿看望一下母妃。诺，王妃。太妃醒了，臣孙大夫。母妃，你给我滚出江陵王府！滚！母妃，我做错了什么？滚！城中不少百姓都突然出现跟太妃类似的症状，于是大家都认定这一切是因为王妃您不详。什么？张嬷嬷，再传我口谕，即刻起，他将不是我江陵王府的人。是，给我拖出去！母妃，滚！母妃。小姐，红豆，你快放开我们家小姐！太妃，别激怒，别激怒我！小姐，太妃说了，从今儿起，此女跟王府没有任何关系。一头乃是不祥会物，惹怒了天神。会给江林州带来无尽的灾祸！烧妖孽王妃，烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！烧了他！
来，江林安宁。各位老舅，我理解诸位因家里人生病而慌了，但请大家给我一点时间，我一定能查明真相的。不祥之物，去死吧！小妖孽王妃，你不想会晤？小妖孽王妃，你不想会晤？杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！我不是他！杀了他！杀了他！报应，这都是报应。你可查出是谁害了袁太妃、城中百姓？继续查，敌人的敌人便是朋友。当年我尽心辅佐萧城，可他倒好，把我的青鸾据为己有。如果不是他，青鸾又怎么会死？秦安安，你放心，为师定会救你，也定会。帮你夺回属于你的一切，唯有血债血偿，才能报千古之仇。我不是呀，我这一生从未做过伤天害理之事，为何如此大人？这我也是，我只想保全家人，命运为何如此？我是江陵王，我一定会查明真相。我也是他的夫君，我不允许任何人伤害他。王爷，切勿被这妖孽所迷惑，酿成大祸呀！若真有妖孽为祸江陵州，本王必灭之。但他。也是本王的妻子，本王愿意和他一同承担。这小孙子，妖孽，就是他，他什么都算他，他肯定是用了什么邪术。怎么会背后？怎么带来多少祸端？王爷，歇息了吗？进来吧。王爷。那巫师和他徒弟已经打入地牢，知道了。巫师，巫师，怪物，巫师。王爷，王妃像是受了惊，在我的家乡，一旦受到了惊吓，就会出现夜里梦魇。嗯、呃，只要唱一首童谣，便可消除梦魇。王爷，不妨。你唱一首，试一试。玄学之说，呃，本王怎么可能做这等有失颜面之事？出去。哦，是。这容貌。可真像你娘，青鸾，你安心，我找到了治好青安的法子，我会让他有事的。主上，王府新进的侍女中，已经安排好了我们的人。玉翘。定不如神明。嗯。摘豆角不带老
，嫩的甜，老的饱，豆角碎能不伤人，五月桃李一如春。水鸭子几个儿，两小无猜笑颜开，船荡呀荡，心慌呀慌。王爷，你在干嘛呢？我闲来无事，随便唱首歌乐呵乐呵罢了。啊？呃，王爷，不好意思啊，刚刚有要事忘记禀报了，于是扯回来，赶上王爷正在为王妃唱着歌谣，驱赶梦魇，刚刚在门外也一直不敢打扰。驱赶梦魇？对啊，这是我为王爷提议的。哦，王爷刚刚还说呢，说这是玄学之说，结果说唱就唱，越唱越起劲。出去，呃，是，你别听他瞎说啊！难为王爷经理信这些玄学之说，难不成还要找个巫师算算命啊？嗯、这残次本王到底要不要送给他？送了会不会显得本王太过主动了？哎，小兄弟啊，你可不得了，你乃九尾狐仙，共有九条命，你近来所遇的女子，必是你的真命天女啊！真命天女，你有九生九世，生生世世都与她命运相连。王爷，你在想什么呢？啊，啊，没什么。对了，母妃如何了？还有城中生病的百姓们。那神医已经给母妃开了药，我也命人将药送到百姓家中。但只是那神医说，这药治标不治本。若想治本的话，还得寻找根源。昏迷，口吐白沫，找不到病因。王爷，嗯，或许我有解决的办法。啊、王爷，江陵州百姓中毒一案，暂时没有进展。这下毒之人，倒是心思缜密。如今最重要的是抓紧时间救治百姓，将全江陵的大夫都找来一起想办法，另外加派人手搜查，务必找出投毒之人。是。你慢点，等我完，你给我慢一点。你能不能快点？不是大姐，你大惊的把我喊来这干什么？你这体力也不行呀、啊。对了，我听说封侯爷是西凉州的特有植物，磨成粉后无色无味，遇火则燃烧，遇水则沸腾。若是人喝下去的话，就会陷入昏迷、口吐白沫，极其难查到原因，极难找到病因。说的没错，可和我有什么关系啊？你不是西凉州人吗？想必对封侯爷极其熟悉，所以这不请你来帮忙，帮我找一下与封侯爷相克的七星草。啊！我认为太妃和一些百姓生的病与封侯爷有关系。哎呀，走吧，走吧，走吧。哎呀，王妃去天井山寻药，为何不向本王汇报？我以为您早就知道了，更何况王妃天安未亮就已经出发了。倘若王妃有什么问题。让我为你试问，王爷放心，王妃一路上有花老板随行照料，非常安全。你说什么？啊
看，我说，你该不会是想诓骗我这个良家美男来这深山老林，然后对我见色起意，图谋不轨吧？我告诉你，想都别想，喜欢本大爷的，从江陵排到了西凉，而我，只想给每个大姐姐一个家。<笑>哎，没踹着，太，太倒霉了。你压着我，你还倒霉，起来！王妃，这就是你找到的解决办法吗？对了，你是如何知？你是如何知晓封侯爷的？心中有了猜想后，便去地牢见了那个巫师。江陵州这么多人生病，你说是不是与封侯爷有关？你在说什么？我不知道。别装了，你徒弟都已经招供了。我劝你啊，还是坦白从宽，少做点罪。狼心狗肺的家伙！王妃，不关我的事，我也是被逼的呀。那日，有个身穿斗笠的男子将我打晕，强行喂我吃下方侯叶，让我听他的指令行事，不然他就要了我的命呀。你确定是带斗笠的男子？是。巫师，还有个带着斗笠的男子。没错，就是他威胁巫师，将方侯叶磨成碎粉。盗窃了江陵州人人都用的那口井里，这斗笠男是谁呀、啊？又心如此歹毒！<笑>幸好小时候，齐安哥哥曾经跟我提起过封侯爷和七星草。王妃，你这记性太好了。清安公子儿时的话，你还记得？朱雀，少说话，多做事。哎，你们看，是七星草。哎！哎，别！这七星草上有毒刺，你是不是傻？让开！嗯，本王的王妃，还轮不到你来关心。从官闲来无事的，多来陪陪太妃也好。你呀、啊，朱雀呢？本王方才命朱雀将七星草送往城中生病的百姓家。对了，还有这份，待会儿给母妃喂下，相信很快便能好。哼。母妃，母妃，您怎么？多亏了金月的七星草，这才救了我一命。金月也是凑巧罢了，在同父皇回天都的路上，听闻了江陵州怪病的事，便向父皇请命回江陵州，看看是否能帮上忙。金月的医术，那可是了得啊！谁家能娶到这样的儿媳妇儿，<笑>那可是前世的福分。探调子罢了，不过略读了一些书籍而已。母妃，王妃也为您和百姓寻来七星草。母妃，不必了，不必了，我受不起。母妃这是做什么？不管母妃是否承认，婉婉永远是本王的王妃。玄烨。我看你是一时昏了头，我今天就把话放在这儿。就算是君上赐婚，我也不会认这个不祥之人做儿媳。太妃，您别生气了，身子骨刚好一些，动怒不易于痊愈。玄烨说的没错，
，想来婉婉妹妹也是好心。这七星草得来不易，咱们就收下吧。哼。前世也没听萧玄逸提过这金月君主，他们似乎很熟。我想这些干嘛呀？又关我的事。唐婉婉，睡了吗太重了，能活下来真是万幸啊！你要记住，这些痛都是萧玄逸给你造成的。在你承受着痛苦的时候，萧玄逸却夺走了你的一切。一直醒着的。嗯。你为母妃和百姓寻药而受伤，本王一向公正。那、no, 赏你了，一日三次，不用谢。谢谢王爷。对了，你跟那个花心眼挺熟吗？不熟。那你还和他约好去山上？他是从西凉州来的，对七星草十分熟悉，所以我便叫上了他。我就说嘛，本王就随便问一问。哦，对了，嗯，母妃要留金月郡主在江宁待一段日子，她满门战死沙场，君上将她收作养女，同本王一起长大。此等事，王爷不必向我回了。王爷，你去哪儿啊？本王不必跟你汇报。哎，这人又怎么了？阴晴不定。嗯，朱雀。如果说一个妻子不那么在乎自己的丈夫和其他女子的关系，那这是不是就证明这个妻子没有那么在乎自己的丈夫啊？嗯，我就说嘛，不过不是没有那么在乎，而是压根儿就没在乎过。哦，还有一种情况。什么情况？说明这女子心里早就有了其他的如意郎君。嗯、太妃，一切已经安排妥当。今儿是祭祀日。
你们随我去庙里祈福。禀太妃，今日也是小姐回门的日子，是吗？那你就随你家小姐回府一趟。玄义便不去了，哪有回门姑爷不去的？你也配在这儿说话？啊、红豆，王妃，你的丫鬟该好好的学学规矩了。小姐，没事吧？太妃，您就让玄逸陪婉婉妹妹回门吧，不然怕是会委屈了婉婉妹妹。心腹一个人回去，怪可怜的。金月丫头，你今儿莫要替他说话。玄逸是怎么想的？母妃要留金月郡主在江宁待一段日子，她满门战死沙场，君上将她收作养女。把王毅气长大，此等事王爷不必向我汇报。一个妻子不那么在乎自己的丈夫和其他女子的关系，那这是不是就证明没有那么在乎自己的丈夫啊？不是没有那么在乎，而是压根就没在乎过。儿臣。愿陪母妃锦月，祈福。爹，婉婉回来了。婉婉，哎呀，好姑娘回来了，终于回来了。嗯、<笑>快走，慢着。不祥之人回门，跨火盆聚晦气。婉婉，不是我们为难你，实在是没办法。你说你呀、啊，大婚之日克死了第一任丈夫，到了二婚之夜，又害得婆婆和城中不少百姓得了怪病。胡说什么呢？这些事情根本就不是婉婉的错。婉婉，咱们不听他们的，这火盆咱不跨啊。嗯爹，没事的，跨个火盆而已。哎，江陵州有一传统，姑爷若是不回门，心腹要赤脚跨过火盆。再说了，加上你这满身的晦气，理应赤脚跨过这火盆。灵儿，怎么跟你姐姐说话的？老爷，嫣儿话糙理不糙，人家心腹回门声势浩荡，咱们连姑爷的面都没见着。想来江陵王府对婉婉是极不满意的，没准过不了多久，休书都要来。谁的休书？哦，王爷，岳父大人，小婿来迟了。哦，王爷日理万机，不必放在心上。不知这些事，第一次回门，略备薄礼，还望岳父笑纳。<笑>王爷太客气了。你不是去寺庙祈福了吗？怎么突然来了？顺路，正好有公务，要同你父亲商议。中途跑回去，就为陪这个不祥之人回门。这一个两个，不知道喝了什么迷药。清安如此，玄逸也如此。太妃，你消消气，气大伤身。我相信，玄逸会有自己的考量。金月，我知道你跟玄逸从小就青梅竹马，两小无猜。你对玄烨的心意呀、啊，我也是知道的。王妃的位置，本该是属于你的。太妃，金月不求什么，只求多陪陪太妃。乖孩子。
什么公务啊？这般着急？江陵要事，不得外泄。王爷，里边请。请。不急。本王还想问问二位，是对君上的赐婚有什么不满吗？又是让王妃赤脚跨火盆，又是肆意造谣江陵王府，对王妃不满，甚至揣测本王要写休书。不敢不敢，我们只是想来孟姨娘的脸，快！王爷王爷，我做什么？跨火盆。哎，我这个人不怎么样，怎么能有这么好的运气呢？追风感越多自在呀，春灯呀灯，心灯呀灯，这红尘一场，谁不是先光？歌唱呀唱，一声声呐响，千莫负好时光。春来吧，老春来，万物生有你在，小径徘徊，无拘无束也无害。桃花传开，好梦一场，在我的所爱的山春来吧，老春来，万物生有你在。静水楼台，此刻自无自开怀。愁绪随云飘，去，酒天外。花春雨将心葬寒。王爷。王爷，王妃，<笑>王妃，王爷，王妃刚刚梦见我了。我没有，你别胡说。那为什么一直叫我名字呢？嗯，不可能，你肯定听错了。哦，师兄。唐嫣儿，你鬼鬼祟祟在我房间干什么？你管我，狗拿耗子多管闲事你手里拿的什么东西？没什么。这是我的东西，那又如何？我就是要毁了他！给我，给我！唐婉婉，我知道你跟清安哥哥约好，要在新婚之夜将此物送给他。我还知道，拥有鸳鸯玉佩的两个人，生生世世命运相连。但你不配再遇到青阳哥哥了。王爷不是同爹爹在商讨公务吗？怎么这么快就回来了？王妃难道不想本王回来吗？当然不是。是。当真？可本王瞧着，王妃现在希望此时此刻站在你面前的是萧清安，对吗？王爷，你鸳鸯玉，生生世世，命运相连，可真是极好的寓意啊！这块玉佩打我出生起就一直跟着我，对我来说有特殊的意义，还请王爷还给我。是东西特殊，还是人特殊？王妃怕是现在想用这块玉佩睹物思人吧？是，我是答应过清安哥哥，但是我没有
心心何主？你还给我，谢了。我又没说送你。你可知道，这玉佩的意义？虎王桥上，那就是本王的了。你还给我。凭什么？你就可以送给他，而我就要用抢的？切，谁稀罕？知错吗？本王才监督官汤包，加醋才正宗。本<笑>王才不会吃醋王爷，嗯，你的右脸怎么红红的？呃，蚊子叮的。这个天哪有什么蚊子？啊？还是个爱吃灌汤包的蚊子。啊？嗯嗯，我们还是快点走吧，母妃还在门口等着我们呢。我，母妃怎么想到来四城府接我们了？还不是金月念着你，说顺道和你们一同回府。金月还为玄逸你求了个上上签。金月可真是我们的小福星。还有重开日，神明在上面，扫七劫所得，所思。花有重开日，人无在上面。王爷，此处有人埋伏。娘。不然我就杀了他们。江陵王，便是这般对待，救命恩人呢？百叶阁新任阁主，寒鸦公子，幸会。哎呀，果然是什么都逃不过江陵王。百叶阁阁主，今日为何出现在林中？路过，巧合，在下也正好要前来江陵王府。投奔王爷，王爷，这寒鸦公子带着百叶阁归顺了您。王爷，您果然是民心所向。朱雀，你觉得此事可有什么问题？百叶阁乃天下第一杀手组织，谁拥有这百叶符，谁便可以号令百叶阁所有杀手。这寒鸦公子把这百叶符这么重要的东西都交给你，铁定是。诚心归顺，可他身上
有种熟悉的气息。多谢公子仗义相救。王妃不必客气。王妃，你的眼睛真的很漂亮，很像我的一位故人。不过你的头发为何？在下年幼之时得了场怪病，这满头的黑发突然之间变得花白，身子也大不如前。实在是令人唏嘘。哎，王妃，你可不必安慰在下，在下倒觉得甚是庆幸。若是在下有着以往的容颜，那得招惹多少桃花斋？这世间唯有情字最安静。寒鸦公子还真是幽默。哎呀，看来王妃最近越发开朗了，与那不熟之人也能相谈甚欢。寒鸦公子是我们的恩人，怎么会是不熟之人呢？哎呀！寒鸦公子真是招人喜欢呢，就连我那母妃也是对你一见如故，还有心收你为义子。不知公子意下如何？却之不恭。母妃，请喝茶。像，真是太像了。你们说，这是不是冥冥中，老天爷已经安排好了，让我失去了一个儿子，又让我得了一个儿子？母妃是善人，必定会得苍天之庇佑。好孩子，以后啊，咱们就是一家人了。玄烨。你可要好生的待这个弟弟。是，母妃。兄长，嫂嫂，你们快尝尝，这些啊，都是金月做的。他的手艺啊，可是了不得。太妃，你又取笑我？我是实话实说而已。金月啊，可真是天降小福星，不像某些人，回个门路上都能遇到刺客，哼，还连累旁人，真是晦气。儿臣身为江陵王，本身树敌众多，这些年想要置儿臣于死地的人，数不胜数。儿臣早已习惯了。哦，来，谢谢。实在对不住，你没事吧？不怪妹妹，是我自己不小心。伤害郡主，理应掌嘴。你敢？母妃这是做什么？不过是小事而已，还望母妃冷静。你可曾还记得是谁克死你的兄长？是谁害得他尸骨未存，以衣冠下葬？母妃将这些罪责都怪在王妃身上，是不是有些不公平？好，老身老了。我管不了你们了，太妃，您消消气。您如此为千安公子忧思，他若泉下有知，定会难以心安的
。都说在柳树上系白丝带，能为逝去的人祈福。秦安哥哥，希望你来世无病无灾。韩亚公子，王妃，不知可否进一步说话？好。王妃，刚刚是在下唐突了，是我刚刚太专注了。不知刚刚王妃。是在祭奠谁？他是我的一位故人，不是亲人，胜似亲人。我们从小一起长大，他待我很好很好。可我却，我爱了他，无论前世还是今世。那不是你的错。嗯、我的意思是。倘若真如你所说，你们二人甚是情深，他必定不会怪你。若非因为我，他本该云游四周，跨野余生。王妃，天冷了，小心别着凉。多谢寒鸦公子，不必了。王冷妹妹，寒鸦公子，好巧。哦，我拉着玄逸陪我出来，为太妃找一些开胃的食材。王冷妹妹，你可不要误会啊。清月郡主，你多虑了。你没有误会便好。毕竟，孤男寡女同行，属实不好解释。这怎么会孤男寡女呢？你看，我、王爷、郡主，咱们三个一块来的呀。孤男寡女，不好解释。王妃，似乎没有这个烦恼。我同嫂嫂，只是在湖畔相遇。哎呀，那当真是好巧啊！异地，新凉州那边传来了消息。看来那边一丝不挂多呢。主上的意思是，吉良王狼子野心。意在谋取天下，早就安排了细作，在江陵州潜伏。贤逸，我点了我们小时候爱吃的菜，来尝尝，是不是以前的味道？哦，还有这个枣糕，我记得小时候你最爱吃了。嗯小时候就是这样，你一口我一口。对呀、啊，难得你还记得。这酒怎么这么酸？喝饱了，你们慢慢吃。玄、嗯、逸，婉婉是不是生气了？哎呦，我不是故意的，婉婉，你别碰我！你知道我这几天在王府过的是什么日子吗？我不敢得罪你，不敢得罪太妃，君上赐婚，我不得不嫁。你欺负我，我就必须忍。对不起，我错了。
你别碰！我错了，下次不会了。会成为了彼此的依靠，几句却如此的可笑。原来一切都没变，就当做故事重演。如果再见你一面，我应当怎么选？明明。你就在我眼前，怎么还要装作视而不见？为何我们在同一时间不敢再出现？还随身携带是吧？豪赌无私人是吧？我说，哎，不对啊，这就是本王的东西啊这也没收，这不是王妃送给清安公子的玉佩吗？王妃可对这玉佩啊视若珍宝，难不成王爷是偷来的？是物归原主啊，可您也不是原主啊。我说是就是啊，是是是是是是。嗯，朱雀啊，嗯，你知道该如何哄一个女孩子开心呢？要问怎么杀一个女子，我便可以说到做到。至于怎么哄一个女孩子，哎，我也不会。小姐，王爷为您定制的新衣裳，算他有良心。小姐，你可得上点心。奴婢方才看见那金月郡主正张罗着王爷的生辰宴，弄得就像他是王妃一样。红豆，休要胡说。要是被旁人听去就不好了。不过，小姐，王爷还是在意您的。奴婢听王爷说，等到他生辰的时候，一定要看到您精心准备的礼物。哼。原来上回用封侯爷在井中下毒陷害唐婉婉的。就是那个天都来的小郡主啊，是，他颇懂医术。让李秋
，继续盯着。必要之时，出手相助。老夫喜欢不择手段的人。民生在勤，勤则不愧。民为邦本，本故邦宁。乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。王爷，诸葛军师求见，说有军中事宜，需跟您商议。知道了。本王稍后就来。是。哎，这这王妃怎么跟金月公主撞衫了？是。撞衫不可怕，谁丑谁尴尬。你们有没有觉得金月郡主与王爷更为相配？算了，穿惯了。你们看，他们俩撞衫了。我穿的丑没这个好看。婉婉妹妹，对不住啊，我穿我不知道会出现这个情况。巧合罢了，金月郡主不必放在心上。这匹布。是玄一从云梦州那边运过来的，没想到玄一还记得，我最喜欢带子。还有这个，这是我从宫里取来的玉如意，天下只此一个。玄一这个人从小就挑剔，一般物件啊，他根本看不上。哎，婉婉妹妹，你打算送什么呀？嘴上说着不要，转头就穿上了吗？那是王爷的心意吗？这带紫色真是好看极了。那是自然，本王特意选的。对了，本王的生辰礼物呢？没有准备。啊？母妃，我身体不适，先回屋休息了。丢下这么多宾客就走，成何体统？玄烨，今儿是你的生辰，你这么走不合适吧？你这衣服……啊，你差人送来那匹布，我瞧着特别适合金月，便送给了他。玄烨，我儿是偷你说过的，我最喜欢带紫色。我才不记得。特意选的是吧？小青梅喜欢的带子，合计给我选的就是顺便的，顺便的呗。男人的嘴，骗人的鬼。谁？什么味道？婉婉，这人跑哪儿去了？不是说身子不适吗？寒鸦公子
，你为何睡在这里？我之前看到一个黑影，便跟了过来，不知怎么的，就就晕了过去。黑影。即使柴房间，哇，这这不是我写的。看来是有人故意设局，我们还需间接行事。嗯门被锁上了，怎么会这样我等你太久了，玄一，我没有耐心了。小玄一，本王不是说了不许任何人打扰吗？王爷，那是在柴房，我和寒鸦公子。本王现在很忙，没有空听你这些无关紧要的事情。
当时我回屋路上看到一个黑影，便跟了过去，一直跟到了柴房。结果一推开门，我便晕了过去。再后来，有人假借我的名义写了张纸条，诓骗韩亚公子前来。再再后来，我和韩亚公子都中了崔晴的药。本王命人里里外外搜了一遍，连药渣都没有。怎么会这样？寻常春药，无论如何都会留下痕迹，但用青檀所制的纸，配上柴房中被撒了茱萸水的杂草，便会产生出一种能够迷乱人心的药效。静月郡主当真心思缜密，静月愚钝，不知。诸葛军师所谓何意？您放心，老夫会助您一臂之力。就像是柴房走水，你给寒鸦公子的纸条才会消失，不是吗？是你放的不知诸葛军师今日跟我说这些有什么用？时候不早了，今月告退了。老夫还知道先前风胡夜一事，您真的不考虑合作吗？有证据，你便去告发吧。本郡从不受人威胁。<笑>有意思。王爷，王妃收拾包袱回司城府了，要为您准备马车去接他吗？他做错了事情，还敢跟本王闹脾气？还要本王去接他？本王像是这般不体面之人吗？您不像，您本来就是这样的人。出去。啊，是柴房之事，你不必再解释了。本王根本不在乎，本王不想看见你等等，随本王回府。王爷不是不想见到我吗？文婉哪敢用王爷的眼？柴房之事，你就不解释一下吗？王爷不是毫不在乎吗？现在又来问，明明是你做错的事情，怎么还理直气壮的？什么叫我做错了事情啊？我都解释过了，明明是你不相信我吗？我们？怎么不能用我们吗？能、no, ，可太能了！你们一见如故，亲密无间，在本王的生辰礼上，真是送了一份大礼呀、啊！等一下，你为何要偷我的玉佩？什么叫偷啊？那是本王捡的
那你为何又迟迟不还给我？本王奇珍异宝那么多，有必要去记你一块烂玉佩吗？是啊，王爷的脑子都用来记颜色的。什么？清月郡主喜欢带紫色，亏了王爷记了这么多，还特意将西凉州的布匹送给了他。不过呀，我还真是感谢王爷，还顺带送你一匹。哦，你是在吃醋？我才没有，我只不过在惊叹郡主和王爷之间的情谊。嗯，你看，你就是在吃醋。我没有。哦，是吗？这带子呀，无比珍贵，优雅，大方。跟金月郡主失败的很呐、啊！王爷人中龙凤，郡主千金之躯，还真是让人艳羡。这寒鸦公子不也是能文能武，引得不少眼瞎的人疯狂迷恋？人家懂怜香惜玉之风花雪月。当然是女儿家心中的良人了。你，王妃，王爷，哈、哦，这寒鸦公子还真是无处不在啊！我这还不是怕王妃那夜之事影响王妃和王爷之间的感情？哎，并没有。本王与王妃情比金坚，彼此信任。这是那夜柴房中的杂草，上面有股清香，是茱萸水。也就是说，当时你收到的纸条是清檀所致。这两种相加效用等同于催情的药物。这只是寒鸦猜测，只可惜一场火将那张纸条给销毁了，现在无法去验证。到底是何人，要这般陷害于我？此事本王定会好好调查。王妃，克制点，旁人还在。什么呀？哎！哦干的不错，先让他去跟他活动，然后发展。不愧是老夫看中的人，此事不必告知阁主，会心服。是，吩咐立俏。对吧？王妃
莫非近日身体如何？太妃这几日总是浑身乏力，头疼欲裂，吃了药还是不见好。禀太妃，方才打扫房间的绿鞘，在王妃的妆帘。奴婢发现了此物，上面写着“太妃娘娘”的名字和生辰八字。此话不可乱说，天都早就下令禁了这巫蛊之术。无论是皇亲国戚，还是平民百姓，凡是行此术者，按律当斩。我今日的身体，唐婉婉，你这个不祥的妖孽！莫非此事必有蹊跷？如今王爷尚在郊外，还望等他回来再做定夺。是呀，虽说这巫蛊娃娃是在妹妹妆帘中发现的，但我相信妹妹是不会对你有这般歹毒的心思的。你们就不要替他说话了。来人呐！将唐婉婉给我押入大牢审问。你说王妃出事了，她在哪儿？地牢。王妃，你可想清楚了？只要在罪状上轻轻一画押，就不必受这样的罪。他妄想了你的命！我会偿命啊！相公也是秉公办理，无论什么身份，按照律法理应斩杀。我们回家。玄烨，你怎么把这个妖女带回来了？她可是犯了死罪。太妃说的是，这样与理不合。恐怕堵不住悠悠之口，无需多谢。天塌下来，本王担着。你醒了。王爷，李大人在地牢里畏罪自杀了。是不是跟你这个丧门星沾边的，就都得没命？请太妃明鉴，李大人身为问官，却私自用刑逼我招供，现如今怕被王爷怪罪下来，畏罪自杀。而此事也从侧面证明，有人在诬陷我，倒是牙尖嘴利。好，我今天就听听，你到底是有什么借口证明你是无辜的？这个巫蛊娃娃上的字迹确实与我的很像，但仔细一看却有差别。我惯用右手，而写这个的人是个左撇子。无非。寒鸦对此话略有研究，不如让在下一看。好。若此人是左撇子，那么他的字号、偏旁以及部首的方向，必定是由右向左，而且此人的起始位。有反射钩，由此所见，此人必定是左撇子。没错，此人必然在府内，而且对王妃十分的熟悉。诸葛先生，你怎么来了？昨日与王爷去城郊处理事务，中途王爷急匆匆离去
，微臣十分担忧。后又听闻巫蛊一事，这是小王的，小宝在他们手上。究竟是何人，竟做出如此阴狠之事？还胆敢诬陷王妃，也不怕有损子孙的福德。可惜啊，孩子是无辜的。是奴婢干的，奴婢用左手模仿了王妃的字迹。红豆，怎么可能是你啊？小姐，对不起，奴婢瞒了您，太妃对您百般刁难，奴婢想为你出口气，却。丫鬟屋内人多眼杂，奴婢怕被别人发现，于是就把它放在您和王爷的屋内了。小姐，您的恩情，奴婢来世再报。红豆，是奴婢。孝顺，如果你要是在就好了。红豆和书生春来有一个私生子，名为小宝。您用孩子的性命，让他陷害王妃，行巫蛊之术。那。孩子是被你带走了，不然您以为红豆为何要将所有事情揽在自己身上一头撞死？孩子永远是一个母亲的软肋。是你，巧了，这不是？老夫也从不爱威胁旁人。景月郡主，孤举者难起，重刑者易屈。哼<笑>。这一世，师傅说与他无关，可红豆、啊，你走路。婴儿，他长得好像清安哥哥。抱歉，这人身上为何也有些烟花香？王爷，本王已经命人将红豆安葬了
，姑说什么来着？小两口感情多好，实乃天赐良缘呐、啊。君上，您怎么来了？我来看看你们的婚后生活。啊，呃，姑的意思是呢。来江陵州看看你们这儿的生活，体察一下这儿的民情。<笑>君上，母妃，这孩子，姑看甚好。太妃啊，且放宽心，儿孙呐、啊，自有儿孙福。<笑>王婉婉。什么？你说的可是真的？<笑>好，太好了！姑就说儿孙自有儿孙福嘛。你看福，这不就来了？一儿啊，有后了。<笑>恭喜太妃，喜得金孙。孙大夫，王妃那边你可要好生照料，出了纰漏，唯你是问。臣已准备好了安胎药，也同王爷说了注意事项。王妃。一个月身孕，尚在始胚阶段，须得小心谨慎。小心好，小心使得万年船呐、啊！啊，这可是义儿的第一个孩子，姑高兴。<笑>前些日子，这西凉、云梦、牧野三州运来了不少奇珍异宝，传姑旨意，给朕通通运来，赏给江陵王府。是，<笑>谢君上。哎，太好啦！王爷，都是要当娘的人了，多注意身体。当娘，王爷，你是说？方才孙大夫请过脉了，是喜脉。王爷，王妃有喜了，一月有余，难道是？王爷，你怎么啦？本王没事，你安心养胎。哎，没想到周葛军师竟是百业阁中人。人生嘛，不就是充满了无数个没想到？就像老夫没想到。星月郡主能够买通孙大夫，让他为您办事。我可没让他谋害王爷子嗣，我只是让他将月份少说了一个月半。这怀疑的种子一旦埋下，便会不断生根发芽，直到长成压死人的参天大树。郡主，此招甚是高明。彼此彼此啊，不过我十分好奇，诸葛军师到底想要什么？或许是跟寒鸦公子有关吧。哼哼哼哼哼哼！您和寒鸦公子同为百业阁中人，可您却刻意瞒着寒鸦公子，帮我对付唐婉婉。想来寒鸦公子对那唐婉婉定有别样情愫，而您对寒鸦公子的态度，又是事事为他着想，能让您如此亲近心力之人，恐怕只有一人。香清安
。郡<笑>主聪慧过人，你我注定是一路同行的朋友。爹，娘，你怎么才来呀？银儿啊，过些时日就是中秋节了，君上说让咱们跟他一起过。娘也想通了，就不跟那个唐婉婉较劲了。到时候求君上给你赐个好姻缘。可你说话，你听见了没有？我跟你说啊。中秋节那天，你可得给我好好的打扮一番。这孩子怎么奇奇怪怪的？看到义儿和王妃这般情形啊，倒让姑想起了当年君后怀孕之时，姑。也同意儿这般呐、啊。呃，呃，来来来，诸位，莫要拘束。今夜呀、啊，无君臣，唯有一轮明月。<笑>往年中秋夜，秦安都会在院子里抚琴。太妃，节哀。母妃，儿臣对音律也略通一二，不如让儿臣为你弹奏一曲。好啊，太妃啊，你这一子才艺双绝，姑替你允了。<笑>来呀、啊，上琴。这曲调为何会这般熟悉寒鸦公子真叫人惊喜，不仅武功高强，而且琴艺了得，你说是吧，婉婉妹妹？甚好。君上，明妇斗胆，想为小女婴儿求个姻缘。婴、啊、儿他呀，你想说什么呢？君上见笑了。喂喂，姑瞧着，唐家二小姐与这寒鸦公子，倒也般配的紧呢。<笑>王妃，不知你可否同在下完成接下来半曲？本王可以。王妃今天好好看看，本王给你露一手。<笑>
。姐姐，清安公子还活着。姐姐随我来，这不方便细说。方才你说的话是什么意思？意思就是。皇，是否需要封锁王府，将罪犯收押？哪儿来的罪犯？纵使王妃有孕在身，嗯、可法不徇情。我也是为了王爷的声誉着想。君主所言也不无道理。这样吧，先将王妃暂时收押，待查明后再处置。君上，嗯。玄一定会彻查此事，父皇也在江陵中，恐怕。郡主安心，一切安排妥当。那天之事，不会有人知道的。唐小姐，为何在此啊？诸葛军师，没想到你竟是这百月阁的阁主。还有，还有千安哥哥，你们听到了不少啊！老夫给唐嫣儿服下凝血丸，模糊掉死亡时间，仵作绝对查不出来。多亏了您，让绿鞘。扮演了唐嫣，接下来好戏便要上演了。<笑>奴婢在门口听到了王妃和唐家二小姐的争吵声，又过了一会儿，好像是花瓶砸碎了，再然后，唐家二小姐便没了声音，竟然做出杀害亲生妹妹之事。母妃。仵作的结果尚未出来，尚不可冤枉无辜啊！冤枉！当时厢房内只有他和唐家二小姐。君上，仵作检验时间已经出来了，经推断是在王妃进屋之后，死因是被重物砸伤脑袋，失血而亡。哦，奴婢想起来了，王妃和唐家二小姐。好像是因为清安公子而起了冲突，奴婢依稀听到王妃说什么思念清安哥哥。往往妹妹糊涂啊，就算再怎么忘不掉清安公子，也不能。不
是他跟我说，千哥哥没有死，说要找个隐蔽的地方通我媳妇。随后我们就到了书房，他就把我打晕了。等我醒来的时候，他，他就。婉儿，婉儿，我带你走，我带你离开江陵州，我来照顾你和孩子。老王的孩子轮得到你照顾？信不信我杀了你？轩姨，婉儿，你有着真孕，当心点。婉儿。你也配叫婉儿？唐婉婉，你居然护着他！婉婉婉，你，如果刚刚本王没有出现，你是不是要和他远走高飞，带着你们的孩子？你胡说什么？你不会以为孩子是……孙大夫说，孩子才一个月，一个月前本王的生辰宴上，你和他到底有没有？我与寒鸦公子情情百百，才没有你说的那些龌龊的想法贪吃的女儿最好生了。倘若你以后生了一男一女，一个叫萧南桑，另一个就叫萧北阳。嗯，有何寓意吗？南山有桑，北山有阳，乐之君子，王家之光。这个寓意啊，你也吃一个。你吃吧。吃嘛。王爷，我已经将百叶符还给了寒鸦公子。只是就这样将他赶出王府，恐怕太妃那边不太好交代。母妃那边，我自会去交代。是。为师早就说过，萧玄逸此人心狠手辣，如若不然。当初也不会任你掉下悬崖，袖手旁观。现如今又伤你，赶你出府，如同对丧家之犬般待你。秦安呐，你难道还要再念及手足之情吗？这世上什么都会变，唯有权势不变。退一万步说。当你手握重权之时，唐婉婉还不是你的囊中之物。王妃，这是君上派奴才送来的。义儿啊，你这是干什么呀？从小到大，我没求过你什么，这一次，我求你救救王妃。<笑>其实啊，呃，<笑>其实啊，人证物证俱在，方才你在门外也看到了，民心所向，属实难办呐。只要王妃好好的，我做什么都可以。这话。寻常怎么没见你说过呀？哈哈，姑瞧着呀，这个王妃呀，受欢迎的很呐、啊。从前有萧清安，现在又来个寒鸦，你再不加把劲儿，姑都替你着急呀、啊。啊，呃，呃，姑的意思是，此事啊，事关重大，姑得好好琢磨琢磨啊。父皇，玄姨。王府外面来了许多百姓，还有唐嫣儿的娘亲。我可怜的女儿，你死的好惨啊！我的婴儿啊，我的婴儿啊！君上，民夫求君上为小女婴
二主持公道，将修成堂万万凌迟处死。君上，当日人证物证俱在，君上还要继续袒护堂万万吗？好吧，来人，传姑的旨意，犯人唐氏，三日后问斩。君上，哎呀，无需多言。真是丧人性，克死了亲娘，又克死了前夫，现在还杀了自己的亲生妹妹。所以说一口奶不响，要遭天谴的。大爷，给我给你死吧！爹，别祸害江林州了。我，难道这就是我这一世的亲人？你舍不得你走啊！我我，站住！站住！走，给我追！你是谁？为什么要救我？萧玄逸，父皇，劫法场之人未必是玄逸啊。哼，除了他，谁还有这个胆子？更何况到现在，你可瞧见他的影子了？这个不祥的妖孽，害死我一个儿子还不够。君上开恩，玄逸一定是被那个妖女蛊惑。求您网开一面，太妃，快起来，快扶起来。太妃，快起来。太妃呀、啊，此事不宜声张，眼下先找到他们要紧。记得上一次，你也是这样帮我上的，可惜啊。可惜什么？可惜没有那一步。疼，受伤了还不老实，活该！你就是这样对你救名人的呀？你何苦要来冒险救我？君上会怪罪的。你有危险，我不能不管啊！傻瓜，我要回去。我不想背负着枷锁苟活在这世上，我也不想让我的孩子。有一个杀人犯的娘亲，若我现在走了，定会连累整个四城府的。好，我跟你一起。<笑>求君上给我半月时间，找出杀害唐嫣儿的真凶。好你个唐婉婉啊，背负命案，逃出法场，桩桩件件。就是借你一百个脑袋都不够你掉的，如今啊还敢跟姑提什么条件？哼！婉婉既然选择回来，便身正不怕影子斜，还请君上明鉴，给我洗刷冤屈的机会。呃，那要是半月之后，你一无所获呢？甘愿领罪。玄逸愿为王妃担保。与之同罪，王爷，玄逸，你在胡说什么？好你个萧玄逸，那劫法场的事儿，姑还没惩罚你呢。来人，呃，让那个什么朱雀给我狠狠的惩罚他。是。嗯<笑>秦少，不能再打了。那怎么能行？群无戏言呐。剩下的我来。我哭，没事的，不疼。<笑>这小两口倒是恩爱啊。
，算了算了，反正你们只剩半个月时间了。<笑>我是不是真的是不祥之人？凡是同我沾边的，都会倒霉。你不是，就算是啊，本王也不怕，本王命硬。哦，别乱动。我说出来啊，你也别不信。曾经有个巫师说啊，说本王是九尾狐仙，有九条命呢，一尾一命。可不怕你。这句话，小兄弟，你乃九尾狐仙，共有九命。这个，如果我没有猜错的话，这应该是你当初要答应本王，送给本王的生辰礼物吧？你哪儿来的？地上捡的呀。地上捡的？你还好意思说呀？本王的生辰礼物就这样随便被扔在地上，说不定还被你踩了几脚呢。怎么可能？我没有。别动，有声音。什么声音啊？哦，原来是他说他的娘亲啊。是个黑心鬼，你不疼了是不是？不疼了。婉儿慢点，千哥哥，你快点。婉儿，你是我一生唯一的妻。你们两个先出去吧。是。哟<笑>喂，哭的一儿啊，可苦了你了，还疼不疼啊？你给我找麻去！谁给你那么大胆子，重重的打一儿啊？君命难违，是您说要重重的打？你你你！哎，他脑袋一直都这么转不过弯来吗？哎，哎呀，得亏姑啊，先前多找了几个五族验尸，这不，有个西凉的五族还真发现了，您写完。您什么时候知道的？就在啊，你们揭发场之前呢、啊。要不然呢、啊，姑怎么会答应给你半个月时间查案呢？啊，要不姑也不是昏君呢。那为何不早说呢？早说？那早这早说？那你还怎么揭发场啊？那还怎么一宿就没啊？那你还怎么没人在怀啊？啊，你那天是没看到啊，打你屁股的时候，你的王妃眼睛哭得哇啦哇啦的啊！这这这。哎，快，还愣着干什么？哦，我也是去休息啊！快快快快快！快快<笑>这是另一个武则发现的，在唐嫣儿的体内，还有凝血丸的残留。凝血丸？凝血丸是西凉州的一种江湖药物，可以混淆死亡时间，影响武则判断。竟然还有此等奇药！不行，我要告诉君上。不必了，他早已知晓。早？呃，本王的意思是，这个早，只是比我们早一点，其实也没有多早。哦，怪不得君上会答应我半月。君上又不是昏君了。我突然发现啊，有些时候。你的神情跟君上还挺相似。那这样，嗯，你也悄悄叫我一声君上
，你呀、啊。唉，不知寒鸦现在如何了？你说这一个两个的，怎么都着了唐婉婉的道啊？唉，当初啊，怎么就把他弄到府里了？真是造孽！唉，金月要是我的儿媳妇儿，那该多好啊！太妃所言极是。太妃，这是哪家的孩子呀？方才老奴在后院门口发现的。孩子在太妃手里，你当初不是说？要将孩子斩草除根吗？谁知中途红豆那个相好，书生春来将孩子偷走了。我派杀手一路追杀，不曾想他在临死之前将孩子送到了江陵王府。哎，现在该怎么办？如果让那个老太婆知道红豆是我害死的，那后面的事情查出来怎么办？郡主莫慌。如若想万无一失，那便只有一不做，二不休。母妃，莫慌，我已经让天都宫中最好的御医赶来江陵州了。太妃的病啊，会好的。张嬷嬷，这到底是怎么一回事？是王妃，老奴刚进屋的时候，就看到王妃掐着太妃，想要害了太妃。不可能。老奴想要出去喊人救太妃，却不料被王妃给打晕了。我没有。老奴跟在太妃身边的时间，恐怕是要比王爷还要长。太妃对老奴恩重如山，老奴定不会背叛太妃。确实是王妃害了太妃。嬷嬷，你不要乱说，我怎么可能伤害母妃呢？好了。先下去吧。谢君生，就算太妃平日里苛责妹妹，想要多次让玄逸休了婉婉妹妹，但是我相信婉婉妹妹不会对太妃做出此等人神共愤之事。他这样的人，还有什么事情做不出来呢？君后啊，你怎么来了？我看君上没有回天都，便也跟了过来。这里发生的一切，金月都在信上同本宫说了。小小年纪。竟然如此歹毒，对自己的妹妹和婆婆下狠手。没有，我没有。真不知道你的父亲母亲是怎么培育出你这样的女儿吗？是说我爹娘？你的眼睛。母后莫要害怕，婉婉妹妹。是天上的一童，一童
，晚晚。难道连你也不希望我吗？婉婉，我能相信你吗？王爷，唐思成邀您去府上小酌一杯。啊，这是他给您的请柬。王爷，岳父大人，这是何故？今日邀王爷前来，是想求您，无论如何要留婉婉一条性命啊！近来祸事不断，因而太妃。婉婉是我看着长大的，她确实是个好孩子呀。早知如此，当初就该听婉婉的。辞官回天都，过安稳日子呀。婉婉说不离开这里，我们全家将会遭遇灭门之灾。如今都在一一应验。王妃，王爷去司城府了。昨夜唐大人下帖，邀请王爷前去小酌。王爷对您真的很用心，这是他为小世子小郡主取的名字。女孩为萧南桑，男孩为萧北阳，一个叫萧南桑，另一个就叫萧北阳。灭门之灾，王妃是何时说的此话？是崇光年间的花灯节吗？是的，那天晚上回来，便感觉他有些奇怪。我们苏玄逸，希望太妃收回承诺，取消我与王爷的婚约。王爷，你我之间毫无感情，就算成婚，日后他也不会善终的。原来一切都已经，就当做故事重演。婉婉别无他求，这辈子只希望嫁给清安哥哥。难道你就要守着萧清安的灵牌过一辈子吗？是。萧清安是我唐婉婉这辈子认定的唯一夫婿。怎么还要装作视而不见？婉婉。你怎么回来了？快走！我不见不见不见不见今晚在河边，你为何一眼辨认出我来？深更半夜的，你潜入司城府想要干嘛？来问你这个问题。入了洞房，你便是本王的王妃。从此，你跟唐家再无半分瓜葛。多久都忘不掉。我们快成为了彼此的依靠，结局却如此的可笑。
，原来南山有色，北山有妖，大知君子，当家之光。童婚婚，你，我早该猜到的。还有那一次，你提到曾经有个巫师说啊，说本王是九尾狐仙，有九条命。我一直都没有告诉过你，你前世遇到的巫师，正是属于难道还要我再忘记你一片？南威王爷记性这般好，管管的一个玩笑，竟让王爷记了这么多年。王妃也不来，记得本王花灯节遇刺，特意绕开先前的路。记得本王对桂花过敏，却置之不理。本王现在终于明白。为何你初见时如此排斥本王？也明白你为何提议岳父辞官，更加明白你为何当众拒婚，坚持嫁给兄长。前世的业，今生的果。王爷做过什么？你心里清楚。当时四城大人勾结西凉下，争取确凿。我知道，王爷无可奈何，只能奉命行事。就像如今，婴儿之死，母妃之上，一时争取确凿，令我百口莫辩。婉婉，别碰！婉婉，你不要碰！婉婉，这是药膳，吃点吧。你酗酒未尽时。你身子会吃不消的，孩子后面还会再有的。我们快成为了彼此的依靠，结局却如此的可笑。王爷，孙大夫死了。对外声称因急诊而亡，可是我差仵作调查过了，他死于慢性毒发。这是我在他家中找到的记事簿。当下唐婉婉刚没了孩子，她和玄逸更是无心插案。<笑>时间越久，这谜题越是难解。不过父皇向来偏心玄逸，这半月之约，恐怕是做不得数。所谓纵有千古，横有八方。景月郡主，来日方长。多亏了诸葛军师的锦囊妙计，让绿鞘将麝香藏于童心结之中。唐婉婉打死也想不到，害死他孩子的是他送给玄逸的生辰礼物。孩子，是娘没有保护好你，是娘对不住你。来世一定要讨个好人家。平安健康的长大
，陈管家。王妃，这是。前些日子，老奴在后院发现一个孩子，可怜啊，这襁褓上都是血，哎，也不知道是不是家里出了什么变故。太妃让老奴带回乡下照料几日，再做打算。可谁曾想，太妃，哎。君浩，君浩，婉婉妹妹这几日都会抽空来服侍太妃。嬷嬷，你不必像盯犯人一般盯着婉婉妹妹。老奴始终相信自己的眼睛，以防太妃再遭毒手，要时刻盯着。嬷嬷忠心可见，我的母亲很早就因病去世了。自从嫁入了江陵王府，母妃就相当于婉婉的半个母亲。如今母亲卧病在床，我理应照顾。至于那些富家之罪，我相信真相终有水落石出的那一天。王爷，根据我们掌握的线索，查了所有的药铺，均无人售卖凝血丸。这恰恰说明，江陵城中藏着西凉细作，只有心怀鬼胎的细作，才能做到这般滴水不漏。你去查一下，这些年在江陵州生活多年的西凉人。是。老夫。油盐不识泰山，竟不知花老板是西凉州的七公子独孤也。父王让我假扮西凉富商之子，潜入江陵州多年，目的就是为了能够等到像寒鸦公子和诸葛先生这样的盟友。一切皆在计划之中。司承府一道。萧玄逸身边可用之人所剩无几，事实攻占江陵，轻而易举。到那时，寒鸦公子可就是江陵州的新王。七公子放心，寒鸦必定会与西凉联手，帮助你父王。成就霸业，好。说到天都，我倒是想到一件趣事：当今君后当年生下的其实是双生子，一男一女。女儿天生一童，君后恐惧不祥，怕会误了儿子的前程，便狠心将女儿丢下。天生一童，莫非是？没错，唐婉婉居然是。吴月是偶然才得知，当年那位接生婆，后来兜兜转转，成了我的乳母。母妃，母妃，母妃。着急，慢慢说，我在。你想说什么？这样，我问你，你去眨眨眼。伤害你的人，在府中你是说，名字中有天、星，或者是月？难道是
清月郡主。我知道了，你也是花灯节重生的吗？不错，起初本王还以为是梦境，却不曾想此事太过奇怪了。今生发生了很多前世没有发生过的事，你可还记得清月郡主前世的归宿？那时候，他和亲嫁去了西凉州。这一世，在江宁在发现他时，本王还吃了一惊。你发现了什么？你看这个这棋局如何解？试一试便知晓。你要开关？嗯。相传牧野州有一古老的查案秘法——红伞验尸。挖出地窖，放入柴炭，四壁烧红，除去炭火，泼入好酒，酸醋，将洗净的尸体放进去，盖上竹席。一个时辰后，将洗净的尸体取出，放在阳光下，撑开一把红伞，便可验尸破案。死者为大，入土为安。开棺验尸，怕是不妥吧？唐思成那边，此事我和他商量过了。现在最为重要的，就是即刻找到真凶。金月。你的手没事吧？啊，母后没事。尹金月，果然是你。事情的经过便是这样，还望君上明察。金月啊。你还有什么要说的吗？金月听闻莫野州查案之法后，想着先去开关，早日帮婉婉妹妹洗脱罪名。那你为何要如此装扮？又为何撞见我与王爷之父，仓皇而逃呢？因为我想，因为是你杀害了唐爷，你还给他服下了凝血，混淆死亡时间。婉婉妹妹。金月不知是哪里得罪了你，让你这般记恨于我。母后，儿臣是无辜的。金月是本宫一手带大的，她的性子，本宫最了解不过。平常连一个小动物都不忍心伤害之人，又怎会去杀人呢？君后，金月郡主所做的，恐怕远远不止。杀人这件事，玄烨，我们从小一同长大，我知道你定是被旁人所蒙蔽了双眼。当初江陵城中众多百姓口吐白沫，巫师曾交代，有一个戴着斗笠的人，曾给了他封侯印。那日有个身穿斗笠的男子将我打晕。强行为我吃下封侯印，巫师当时口中说的，就是精月郡主今日的装扮吧？同我相似着装之人何其之多，婉婉妹妹，你这样怕是太武断了吧？武断？好，那巫蛊一事呢？此事不是早已了结，红豆不是畏罪自杀了吗？巫蛊娃娃的自己确实左手所写，但并非红豆的左手，而是你的。君后，您是否还记得年少之时
，您曾为了纠正金月郡主的左撇子，可是下了不少功夫。但我改过来了，这些年我一直惯用右手。婉婉妹妹，你这样说，你是没有证据的。你要证据什么？这是书生春来死前写的绝笔血书，信中说道：“你是如何用红豆孩儿的性命，要挟他将巫蛊娃娃放我屋里一日？后来，红豆被你逼死，春来偷偷将小宝偷走，你丧心病狂，一路追杀春来。”不得不在弥留之际写下血书，将小宝放在王府门口。林清月，你好狠毒啊！婉婉妹妹，我听不懂你在说什么。这便是红豆与春来的孩子，小宝。那日老奴发现这孩子。交给了太妃，太妃让我先养着。母妃在襁褓中发现这封血书，惨遭毒手。母妃，太妃，你醒了，我担心坏了，你弄疼我了。母妃，是他害的你吗？是的话，你就眨眨眼。韩婉婉，你究竟使了什么阴谋诡计，让太妃这样对我？是，是看在你是悬疑母亲的份上，我饶你不死。是林清月，是我。林清月，林清月，你能够看清楚这些名字吗？红豆，春来，樱。还有当时等不及七星草，因风红叶而死的百姓全程搜捕。是。这么多事环环相扣，绝不是林清月一人能办到的。他的背后必有高人指点。自此重来一回，我始终觉得今生有许多事情和前一世有着剪不断的联系。主上果然深谋远虑，当初威胁红豆和追杀春来，都是打着金月郡主的旗号。春来那封血书，是半点没有提到白衣阁。凡是留一手，防患于未然。昨夜让绿鞘将林清月及时带走，也是防止他说漏嘴，把我们供了出来。何不索性将他灭口？不急。他还有点作用，阁主，师傅，我。
莫非颖儿和莫非都是因为您？师傅，你和我说过，您只图王位，不会伤及无辜的。秦安，别天真了，自古成王之路注定是血腥的。大丈夫应有鸿鹄之志，当骑骏马，踏平山川。放心，为师知道你的底线，不会再去伤害你的婉儿。待你成为江陵王，他依然是江陵王妃。王妃。老奴对不住您，以前错把石头当成美玉，有眼不识您这颗上好的明珠。嬷嬷，不用放心上。程嬷嬷，你个小贱人，你还我女儿！王天子，一定是嫉妒银儿，嫉妒银儿是老爷亲生的，而你。我是捡来的野孩子，你胡说什么呢？我听见老爷在大夫人的灵位前说的话了，你压根就不是唐府的千金，是老爷和大夫人在路上捡回来的杂种，是一个没爹没娘的蓝眼怪物，不可能，不可能，主上。那天您为何故意让金月郡主在门外偷听呢？以林金月的性子，一定会去找汤嬷嬷。只有真正无路可走的困境之兽，才会如同着了魔般，疯狂厮杀。可您也知道，那唐婉婉是阁主的底线，而且您答应过阁主，不会伤害。缓兵之计吧。唐婉婉必死无疑，任何人都不能成为秦婉的软肋。今日频繁出现西凉人伪装成江陵百姓潜伏在城中，他们要干嘛？王爷，怎么了？西凉那边开始不安分了，多多留意一下他们。他们当初归顺我们大渊，本就目的不纯，千万不能让他们有机可乘。挑起战争，使得天下大乱，民不聊生，绝不可能！我怎么可能是我爹捡来的孩子？也不知道金月现在怎么样了。还想着那个孽女干什么？王子犯法与庶民同罪，如今呀、啊，他犯下滔天大罪，缉拿归案以后，那也逃不过大渊的律法呀。可毕竟，他是本宫一手带大的，这么多年，君上不也把他当做亲生女儿一样的疼爱？可他对得起我们的疼爱吗？他可是姑姑唯一的女儿啊。君上，王爷，属下刚刚发现，有人将此物设在了门匾上。我，王妃出事了。林惊玉，你到底想做什么？我想要你消失，这样的话，权益就是我一个人的。<笑>你现在回头还来得及，我回什么头啊？我又没有做错啊！我跟他从小青梅竹马，一同长大。
了我的一切，凭你出息，却夺走了他所有的爱。唐婉婉啊，该死！住手！玄音。嗯玄烟，你来了、啊。你看，我这身嫁衣好看吗？是我一针一线亲手缝制的。我等这一天，等了好多年。江陵王妃的位置是我的。只能是我的，都是他，都是他的错，是他迷惑了你，他是妖怪。清月，你别再做傻事了，跟母后回去好不好？<笑>对，你就是妖怪，不然母后又怎么会不要你？什么意思？嗯、你跟当今太子是同胞兄妹，皇后生的是双生子。别再说了，<笑>但你是一头怪物，是天生不祥之人。于是母后便把你给扔了。你与母后而言，是心生异母的污秽。不，不可能！你在骗我！你在骗我！而我林金月，生来高贵，深得母后疼爱。不可能！你在撒谎！今天我就替天行，你这样，该活在世上。玄烟，玄烟。我们一同下地狱吧！青月，唐婉婉，你知道你的孩子是怎么死的吗？是这里面有麝香，你们一起害死了他，所以我们要输。青月郡主永不认输。我。林金月这个废物，也罢，也罢。看来唐婉婉的命不该绝。尊上，四城府那边已经安排好，那个女人办事倒是利索。呵呵呵。君后，这到底是怎么一回事？臣妾错了。当年，都准备好了吗？会将帝姬送往牧野州的一户人家。奴婢打探过了，那户人家性子良善，定不会亏待帝姬的。双生子之事，切不可泄露半分。除了您和奴婢，就只有金生国知晓了。
，奴婢让他告老还乡，终身不得回天都。您要不要再抱抱弟妻？不必了。等一下，这是我母族的传家宝，希望它能保你平安顺遂。走吧。是。臣妾并非只生了太子一人。而是，而是生了一对双生子，其中女儿是天生蓝眼，天生异瞳，乃不祥者。当年君上初为人君，根基不稳，内忧外患。弟妻又于太子，同为双生子，所以臣妾，所以你便舍弃了。婉婉，为了你的王权富贵，你就这样把我丢掉了，对吗？若不是娘亲跟爹爹捡到了我收养。恐怕我早就成了虎豹的腹中之物了。本已安排妥当，将你送给牧野州的好人家。可谁知，送你的马车在途中遇到山匪，母后以为你早已……这些年，母后没有停止一刻想念你。怪不得，当年。林家满门忠烈牺牲，姑正准备给那林家后人赐福鼎，你却执意要将那金月留在西夏。一直以来，将对弟姐所有的爱都倾注在了金月身上。君后，你你好糊涂啊！母后错了，你恨也好，怨也罢。母后，往往不敢。我要休息，还请君后移驾。啊，好，我们的婉儿需要休息，我们先回去吧。啊。我的你一定都无期，等到心宽过体，破碎的心被谁收起，成为谁引起？尝过千百次的温热，让我着迷，每天幻想着各种死法的死去。我病了，病到失语，病到百感交集，反复梦见你留的雨滴，还有重伤的你。王爷，如你所料，这绿鞘啊，果真有问题。金月君主先前所做之事，他都有参与。不过，到底是谁在指使他，还尚未有线索。接着查。是。对了，王爷，您吩咐过的药膳还在小厨房里温着呢。王妃。嗯满场，可是奴
住，小心动着自己。一头奶不小，要不然，在我身边的人，怎么都会不得善终。孩子，生我也不要。你会不会有一天也丢下？不会的，我会一直在你身边。我也不知道这婉婉喜好什么，就连夜派人呢、啊、去外面，按照女儿家常用的好物各买了些回来啊。还有啊，这些都是君后亲手为你们做的。<笑>谢君上，谢君后。来，婉婉，你尝尝这个。他不吃野菜。<笑>啊，那尝尝羊肉。啊，对对对，他也不吃羊肉。哎哎，婉婉，那这样啊，婉、啊、婉的喜好啊，咱们呢以后会弄清的。<笑>属下发现，西凉州最近有些小动作。之前，您让我查的您写完，我顺着一条线索，发现了不少有关于竹简的痕迹。竹简。就像天都和江宁用纸书写一样，这竹简是他们西凉人常用的。江宁很少见，这是在与西凉通信，回禀江宁状况。看来啊，这个西凉王终究还是有了异心呢、啊。爹，婉婉，你回来了。那日，爹在灵塔与你母亲对话，谁知被孟小娘听了去，她竟然到王府胡言乱语。婉婉，你就是我们的孩子。爹的养育之恩，婉婉莫齿难忘。无论如何，你永远都是我的爹爹。好闺女。对了，爹，我这次前来是想问你。有没有同西凉王通信？爹是江陵州的司城，怎么可能会与西凉王有瓜葛？那近日府中有没有出现过奇怪的人，或者奇怪的东西？发生什么事了吗？没有，只是听说西凉王近日不安分，婉婉担心爹爹受牵连，被人冤枉可就不好了。我唐某身正不怕影子斜，岂会怕那些宵小之辈？可能是我多虑了，毕竟现在很多事情都与前世完全不同。嗯，婉婉相信爹爹。这假山怎么回事？回大小姐，是前段时间莫姨娘说院子太空的，特意造了一座假山。诸葛军师，我可按照你之前告诉我的照办了。您答应我的，是不是也该兑现了？当然。啊
那些竹简，本王已经命朱雀仪把火烧了。你现在不怀疑我爹了吗？不是现在，是从未怀疑。司承大人鞠躬尽瘁，把一生都献给了江陵者。哼，况且我又不傻。你又不是没傻过。你。我最近一直在调查前世竹简一案，只是至今尚未有头绪。这布局之人极其狡猾。百叶阁当真好手段，能让唐风的小妾替你们将竹简埋在后院。可惜啊，还是被发现了。方才探子来报。萧玄逸将那些竹简烧得干干净净。若是萧玄逸这么好对付，父王就不会派我潜入江陵这么多年。他、啊、不好对付，那我们就对付他的弱点。唐婉婉，爱是枷锁。他困住世俗中人，就算他萧玄逸也不例外。这枷锁困住的可不止萧玄逸，恐怕还有您吧？寒鸦叹息，江山与美人。明日四时，湖畔相见，寒鸦。王妃，寒鸦公子，忍不住了。都这个点了，婉婉怎么还不回来？你知道他去哪里了吗？回君上，老奴不知，只是一大早便瞧见王妃出去了。君上，王爷，这有人送了呢欢迎来到白夜阁。你带我来这里做什么？成亲。嗯，假借成婚之名，以萧玄逸来百叶阁，再来一个瓮中捉鳖，此招甚妙。为了保证万无一失。老夫这不来找七公子借些人水。唉，天下第一的杀手组织百叶阁，竟然也会有人手不足的时候。我这可没有什么人手，毕竟要隐藏身份，带着精兵强将不方便。萧玄逸一死，江陵州大乱，事实清安，临危尚未。去天都接受任命之际，与你父亲里应外合，攻占天都，指日可待。七公子意下如何呀、啊？好，不过我很好奇，唐婉婉的最终去向。老夫从不给自己留退路，也不给敌人。
，一拜天地。慢着。朱鬼仙，原来是你，玄一，小玄一，你终于来了。青安哥哥，婉儿，不可能。婉儿，玄一，你醒了？你怎么那么傻？知道有陷阱还往下跳？我担心你啊。不过，你放心，明天卯时，如果我们回不去，朱雀会带兵前来。若是。我们等不到那个时候，那便如同前世一样，死在一起罢了。明日就是你母亲的忌日，我要在这一天送袁霞的儿子上路。以慰藉你母亲的在天之灵，师傅，你当真不会伤害婉儿吗？当然，为师怎么会骗你呢我调查过了，前世朱鬼夜就是用竹简陷害你爹，当时铁证如山，谋反，暗律当灭族。你爹一心为了保护你，所以提前找到了我。唐大人，本王知晓你忠肝义胆，定是被冤枉的，只是现在证据确凿，时局不稳。本王实在无法护你，但你放心，你再给本王一些时间，王爷能有此心，老臣死而无憾。今日前来，是想求王爷能否将婚期提前带到婉婉嫁给您，他便是王府的人，不再受司承府的牵连。这，恳求王爷。本王答应了，谢王爷，谢王爷。所以我将婚期提前。原来是这样，我爹的。千万不要去报仇，有人留在王府，小玄一的一定会。可是诸葛烟为什么要陷害我爹？难道他这样做，为的就是江陵王位？可诸葛烟他自己不能当江陵王，所以他要扶持的人是萧清安我们先下去吧。是。青鸾，袁霞害死了你，现在我将他的儿子抓来了，让他好好赎罪。<笑>朱可心，束手就擒吧！怎么会这样？雪姨，婉儿，你
定白日遇到敌人，名为紫燕，他会让人浑身乏力，任人摆布。这两粒要你手下，服下他，你们就能够不受其影响。兄长，我从未想过加害于你。我知道。秦岚，你糊涂啊！你现在还来得及，快杀了他们！师傅，够了！想必母亲也不想看到我们如今这般模样，不要一错再错下去了，收手吧！<笑>我诸葛夜，冲天之志，何惧生死？当年我带着青鸾投奔萧城，我为萧城卖命，可他呢，却夺走了我的青鸾。你母妃又害死了青鸾，十年寒窗苦读，抵不过滔天权势。母妃从来没有想过加害于青鸾姨娘，反而时常念叨她，没有照顾好她。使他难产而亡。胡说！你知不知道父王是怎么死的？是我杀的。他死之前，就像丧家之犬一样可怜。你母妃是如何变成了如今这副鬼样子？也是我让林惊月干的。兄长，进去。秦安，秦安，秦哥，秦安，带走。秦安，秦安，走，秦安，我这辈子都值得的。杨娘子，杨娘子，有师傅，还有。一拜天地，我也算拜过他了。我说过，我最不喜欢你哭了。我不哭。不哭，钱哥哥，钱，谁才不要告诉母亲？我是孩子呀，妈妈，走，我到这里，这样。我的人间已是掌心的流年，一盏孤悬洒落在心间，最寂寞下的天使就在阴间。秦岚，秦岚，等我摘几朵寒梅，去赴你的约。秦哥哥。没想到花仙眼竟是西凉州的七公子，知人知面不知心。你大病初愈，真的要去吗？西凉王贼心不死，一直蠢蠢欲动。此番
，定将他杀个片甲不留。日后不敢再造次。待君凯旋。母妃，信上说打了胜仗，过些日子，玄烨就回来了。王爷，若不是平定此番叛乱，我都想不到西凉王竟然谋划这么多年，还给自己偷着做了龙袍。与江宁、云梦、牧野三州不同，西凉并非世代为大院的属地，而是当今的君上继位后才投诚于大院。当今的君上对他们极好，没想到，终究是养虎为患。西凉王落得死的下场，也是他活该。王爷，这么着急赶回江陵，是不是想念王妃了？西凉王自缢后，他的几位公子都皆已擒获，可是唯独不见那七公子。本王担心，他会来江陵寻仇。王妃，不好了！西凉军破了城门，欲屠杀江陵百姓。怎么可能？前几日我还收到王爷的信，说西凉王畏罪自杀，待过些日子收拾完残局便可归来。可谁知那七公子连夜逃出西凉，带着一支精兵，悄悄潜入了江陵中。王妃，大事不好了！花县带着西凉大军围住了王府。唐王婉儿，好久不见。花星爷，你到底想做什么？我想，我想同你玩个游戏。别紧张，不过是二选一的小游戏罢了。你死，他们便活着；可你若活着，那他们就都活不了了。他萧玄亦不是自诩爱民如子吗？你和他们都是他的心头肉，那本公子倒是要瞧瞧，究竟少了哪一块肉，他会更心疼。我吃鼠辈，我耐心有限，你选还是不选？三、二、一，我选，以我的命换他们的命，三尺有余，天地为证。说你未履行诺言，再伤江陵百姓风，我唐婉婉。我也不会放过你。暴雨侵袭，变冷的天气，粘住了呼吸。谁知道谁的秘密，超脱了预期。在分别后，某一个你，失去了记忆。从未发现过我和你，生来天地。他是那样百般清晰，霸占我领地。记忆退出，唏嘘，算作附加题。在这个不被看好的年纪，一刻放弃，任由痛苦的流逝。安分错节的人际关系，暗痛狂惧，故事都会按照惯例，先仰后
倒影，我等你，等个呼吸，等到心狂过去，破碎的心被新手机成为碎纸，撑过千百次的吻，也让我着迷。每天幻想着各种死法的自己，我病了，病到失语，病到百感交集，反复梦见你留个余地，还有重伤的你。盘根错节的人际关系，暗痛困局，不知道会按旧惯例宣扬后遗。我等你，等个无期，等到心狂过激，破碎的心被谁收起，成为谁隐居？撑过千百次的温热，让我着迷，每天幻想着各种死法的自己。我病了，病到失语，病到百感交集，反复梦见你留个余地，还有重伤的你。花灯佳节放花灯，生生世世永不离喽。玄月，你在哪儿啊？你活下来好不好？我求求你，不要离开我。婉婉，难道是注定的圈套？时间过，多久都忘不掉。我们快成为了唐婉婉，结局却如此的可笑。原来一切都没变，就当做故事重演。如果再见你一面，我演的怎么选？命运，你就在我眼前。怎么还要装作视而不见？为何我们错位时间不敢再续写？难道还有我才忘记你一遍？哦，是注定的圈套，时间过多久都忘不掉。我们快成为了彼此的依靠，结局却如此的可笑。原来一切都没变，就当做故事重演。如果再见你一面，我应当怎么选？明明你就在我眼前，怎么还要装作视而不见？为何我们在同一时间不敢再续写？难道还要我再忘记你一遍？难道是注定的？圈套，时间过多久都忘不掉。我们快成为了彼此的依靠，结局却如此的可笑。原来一切都没变。
，就当作故事重演。如果再见你一面，我应当怎么选？明明你就在我眼前，怎么还要装作视而不见？为何我们在同一时间，不敢再续线？难道还要我再忘记你一片